നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ വലിയ കെണിയാണെന്ന് മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ വന്നാൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്ന രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ക്രമേണ പൗരത്വം റദ്ദാക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ന്യൂനപക്ഷ സാംസ്കാരിക സമിതി കണ്ണൂരിൽ നടത്തിയ ബഹുജന പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കെ ടി ജലീൽ പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമം പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് ലീഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ണൂർ ഹെഡ്പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചു പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പ്രവർത്തകരും പോലീസും തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നജീബ് കാന്തപുരം ഉൾപ്പെടെ ഇരുന്നൂറോളം പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി രാവിലെ ആറുമണി മുതൽ യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ ഉപരോധം ആരംഭിച്ചിരുന്നു പ്രധാന ഗേറ്റുകൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രവർത്തകർ കുത്തിയിരുന്നതോടെ ജീവനക്കാർക്ക് അകത്ത് പ്രവേശിക്കാനായില്ല ഇതിനിടയിൽ ചിലർ അകത്ത് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചതോടെയാണ് സംഘർഷാവസ്ഥ ഉടലെടുത്തത് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി യെദ്യൂരപ്പയ്ക്ക് നേരെ കണ്ണൂരിലും പഴയങ്ങാടിയിലും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ കരിങ്കൊടി കാട്ടി മംഗലാപുരത്തെ വെടിവെപ്പിലും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതിലും പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു കരിങ്കൊടി സമരം കണ്ണൂരിൽ കരിങ്കൊടി കാട്ടിയ റിജിൽ മാക്കുറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ള യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പഴയങ്ങാടിയിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മാടായി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സുധീഷ് വെള്ളച്ചാൽ ചെറുകുന്ന് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് രാഹുൽ പൂങ്കാവ് എ വി സനിൽ ദേവൻ കപ്പച്ചേരി എന്നിവരെയും എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഷിബിൻ ഖാനായി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി പി ഷിജു പി ജിതിനൻ എ അഖിൽ തുടങ്ങി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേരെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു യെദ്യൂരപ്പയെ തടയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന രഹസ്യ വിരോധത്തെ തുടർന്ന് പോലീസ് കനത്ത സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിരുന്നു കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി യെദ്യൂരപ്പയ്ക്ക് നേരെ നടന്നത് ആസൂത്രിത ആക്രമണ നീക്കമെന്ന് ബി ജെ പി കൊലപ്പെടുത്താൻ ഉന്നതതല ഗൂഢാലോചന നടന്നു പഴയങ്ങാടിയിൽ സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നതിൽ പോലീസിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചു ആക്രമണ നീക്കം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറിവോടെയാണെന്നും കെ രഞ്ജിത്ത് ആരോപിച്ചു അതിനിടെ യെദ്യൂരപ്പയെ കരിങ്കൊടി കാണിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഴയങ്ങാടിയിൽ പ്രകടനം നടത്തി എരിപുരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രകടനം പഴയങ്ങാടിയിൽ സമാപിച്ചു സജീവൻ വെങ്ങര മൊത്തങ്ങ ദിനേഷ് ടി ശശീന്ദ്രൻ പി വി മനോജ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി തളിപ്പറമ്പ് രാജരാജേശ്വര ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനെത്തുന്ന കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി യെദ്യൂരപ്പയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധമുണ്ടാകുമെന്ന വിവരത്തെ തുടർന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ തളിപ്പറമ്പ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തളിപ്പറമ്പ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് വി രാഹുൽ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു പേരെയാണ് ദേശീയ പാതയോരത്ത് വെച്ച് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് രാത്രി തളിപ്പറമ്പ് രാജരാജേശ്വര ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനെത്തുന്ന യെദ്യൂരപ്പയെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ കരിങ്കൊടി കാട്ടി തടയാൻ ശ്രമം നടത്തുമെന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുൻകരുതൽ നടപടി ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയിലും കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി യെദ്യൂരപ്പ മാടായിക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തി ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികൾ ഷാൾ അണിയിച്ച് യെദ്യൂരപ്പയെ സ്വീകരിച്ചു തുടർന്ന് ദർശനം നടത്തി ശത്രുസംഹാര പൂജയും മറ്റു വഴിപാടുകളും നടത്തിയാണ് യെദ്യൂരപ്പ മടങ്ങിയത് ബി ജെ പി നേതാക്കളായ കെ രഞ്ജിത്ത് പി സത്യപ്രകാശ് കീർത്തി ഗംഗാധരൻ തുടങ്ങിയവരും യെദ്യൂരപ്പക്കൊപ്പം എത്തിയിരുന്നു യു എ പി എക്ക് എതിരായ സി പി എം നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് പാർട്ടി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എം വി ഗോവിന്ദൻ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായ സർക്കാരിന് അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ സി പി ഐക്ക് ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാവാത്തത് അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞു പൌരത്വ നിയമം ജുഡീഷ്യറിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നാണ് സി പി എമ്മിന്റെ നിലപാടെന്നും ഗോവിന്ദൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു കണ്ണൂർ കണ്ണോത്തും ചാലിൽ നിർത്തിയിട്ട സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം രണ്ട് ബസ്സുകളുടെ ചില്ല് തകർത്തു തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി കണ്ണോത്തും ചാലിലെ പെട്രോൾ പമ്പിന് മുന്നിലെ ഗ്രൌണ്ടിൽ നിർത്തിയിട്ട അമൽ ട്രാവൽസിന്റെ രണ്
അടിച്ചു തകർത്തത് രണ്ട് ബസ്സുകളും തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ റൂട്ടിലാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് അമൽ ട്രാവൽസും മറ്റൊരു ബസ്സും തമ്മിൽ സമയത്തെ ചൊല്ലി തർക്കമുണ്ടായിരുന്നു മറ്റൊരു ബസ്സിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നതായും തകർക്കപ്പെട്ട ബസ്സിന്റെ മാനേജർ പറഞ്ഞു സംഭവത്തിൽ ജീവനക്കാർ കണ്ണൂർ ടൗൺ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ വീണ്ടും സ്വർണ്ണവേട്ട അബുദാബിയിൽ നിന്നെത്തിയ ഗോയർ വിമാനത്തിൽ നിന്നാണ് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഗ്രാം സ്വർണം പിടികൂടിയത് വിമാനത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച നിലയിലായിരുന്നു സ്വർണം യാത്രക്കാർ ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷം വിമാനം കസ്റ്റംസ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ മധുസൂദനന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സീറ്റിന്റെ അടിഭാഗത്ത് ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ സ്വർണം കണ്ടെത്തിയത് പരിശോധനയിൽ കസ്റ്റംസ് സൂപ്രണ്ട് രാജു നീക്കുന്നത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ വി പ്രകാശൻ ഗുർമിത് സിംഗ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കൂത്തുപറമ്പിനടുത്ത് നിർമ്മലഗിരിയിൽ കാൽനട യാത്രക്കാരൻ ബസ്സിടിച്ച് മരിച്ചു കുറുമ്പുക്കൽ സ്വദേശി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ നമ്പ്യാറാണ് മരിച്ചത് രാവിലെ എട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ചോടെ നിർമ്മലഗിരി കോളേജിന് മുന്നിൽ വെച്ചായിരുന്നു അപകടം ഇരുട്ടിയിൽ നിന്നും തലശ്ശേരിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസ്സാണ് ഇടിച്ചത് മട്ടന്നൂർ നായിക്കാലി തുരുത്തിനെ അന്താരാഷ്ട്ര ടൂറിസം കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുമെന്ന് മന്ത്രി ഇ ജയരാജൻ വൻകിട പദ്ധതികൾ പ്രദേശത്ത് നടപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നായ്ക്കാലി ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി പ്രകൃതി സൗന്ദര്യമേറെയുള്ള സ്ഥലമെന്ന നിലയിൽ വലിയ ടൂറിസം സാധ്യതയാണ് നായ്ക്കാലിക്കുള്ളത് ഇതിന്റെ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയുള്ള വൻകിട പദ്ധതികൾ പ്രദേശത്ത് നടപ്പാക്കും കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തുന്ന വിദേശ സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഉല്ലാസ കേന്ദ്രമായി ഒരു വർഷത്തിനകം നായ്ക്കാലി തുരുത്ത് മാറുമെന്നും ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു ഉളിക്കൽ ടൌണിലെ ഹോട്ടലുകളിൽ ക്രിസ്തുമസ് പുതുവത്സരത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പഴകിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ പിടികൂടി ഹോട്ടൽ വിജയ കൈരളി റോയൽ പാലീസ് ബീൻസ് കൈരളി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ബിരിയാണി ചിക്കൻ ബീഫ് എന്നിവയാണ് പിടിച്ചെടുത്തത് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ രാജേഷ് പി ജെയിംസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന ആൻസ് ഹൌസ് കൗച്ചർ കണ്ണൂർ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു സിനിമാ താരം സാനിയ ഇയ്യപ്പൻ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു പ്രശസ്ത ഫാഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ജിക്സൺ മുഖ്യാതിഥിയായി സ്ഥാപന ഉടമ ഷനാഷ് ക്ഷമിക്കണം ഹനാഷ് അമാൽ മാനേജർ നസ്രാന പ്രമുഖ ഡിസൈനർമാരായ ഋഷഭ് ആഷിഖ് മോഡൽ സാക്കിബ് ഷമാൽ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഇരുപത് ബ്രൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗ്രൂമിന് ഇരുപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയതായി ഹനാഷ് അമാൽ പറഞ്ഞു തലശ്ശേരി പിയർ റോഡ് പരിസരത്തെ പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു കെട്ടിടത്തിന്റെ കോൺക്രീറ്റ് പാളികൾ റോഡിലേക്ക് അടർന്നു വീഴുന്നത് പതിവായിട്ടുണ്ട് അപകടം ഒഴിവാക്കാൻ കെട്ടിടത്തിന് സമീപത്തായി നാട്ടുകാർ കയർ കെട്ടി തടസ്സം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സമീപത്തായി നിരവധി കടകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് മത്സ്യമാർക്കറ്റിന് സമീപം കെട്ടിടം തകർന്നു വീണ് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി മരിച്ചത് കെട്ടിടം ഉടൻ പൊളിച്ചു മാറ്റണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ദേശീയ സമ്മേളനത്തിനുള്ള ഒരുക്കം അന്തിമഘട്ടത്തിൽ ജനുവരി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തീയതികളിൽ കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ തൊഴിലാളികൾ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് സ്വാഗത സംഘം ജനറൽ കൺവീനർ എം വി ഗോവിന്ദൻ കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞു ശ്രീകണ്ഠപുരം ചെങ്ങളായിൽ വിവാഹ വീട്ടിൽ നിർത്തിയിട്ട കാറുകൾ അടിച്ചു തകർത്തു ആറ് കാറുകളാണ് തകർത്തത് ചെങ്ങളായി ചേരമൂരയിലെ ഫഹീദാസ് മൻസിലിൽ കെ പി പി അബ്ദുൽ ഫത്താക്കിന്റെ വീട്ടിലാണ് സംഭവം നടന്നത് സംഭവത്തിൽ ചക്കരക്കല്ല് സ്വദേശി റഫീഖിനെ ശ്രീകണ്ഠാപുരം പോലീസ് പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്
വഞ്ചന കേസിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി മുങ്ങിയ പ്രതിയെ ഒൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പരിയാരം പോലീസ് പിടികൂടി മുഴപ്പിലങ്ങാട്ടെ തയ്യൽ കുഞ്ഞുവീട്ടിൽ ടി കെ അഹമ്മദ് കബീറിനെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ എസ് ഐ പി ബാബുമോന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഡിണ്ടിഗലിൽ നിന്നും പിടികൂടിയത് കണ്ണൂർ ജയിലിൽ കഴിയവേ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി മുങ്ങുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് സൈബർ സെല്ലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഇയാൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഡിണ്ടിഗൽ ഭാഗത്ത് ഉള്ളതായി വിവരം ലഭിച്ചു തുടർന്ന് ഒസൻ ഛത്രം എന്ന സ്ഥലത്തെ ബേക്കറിയിൽ നിന്നും പ്രതിയെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു കോടിയേരിയിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചു പദ്ധതി തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് തലശ്ശേരി മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്റർ റോഡ് നിർമ്മാണവും പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് എൻ ഷംസീറം എൽ അറിയിച്ചു കോടിയേരി മേഖലയിലുള്ള കുടിവെള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരമായാണ് കണ്ണിച്ചിറ മുതൽ വയലെ പീടിക വരെയുള്ള നാലര കിലോമീറ്റർ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ഒന്നേ ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് കോടിയാണ് നിർമ്മാണ ചെലവ് പൈപ്പ് ലൈൻ നിർമ്മാണം തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് മലബാർ ക്യാൻസർ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണവും പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് എൻ ഷംസീർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ തളിപ്പറമ്പ് മേഖല സമസ്ത കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തളിപ്പറമ്പിൽ ബഹുജന പ്രതിഷേധ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു പൌരത്വം ഔദാര്യമല്ല അവകാശമാണെന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാണ് പ്രതിഷേധം നടത്തിയത് സമസ്ത തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്ക് മുഷാവറ മേഖലാ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി സുന്നി യുവജന സംഘം എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് മദ്രസാ മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ സുന്നി മൊഹൽ ഫെഡറേഷൻ എന്നിവയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളുടെയും നേതാക്കളും അണിനിരുന്നു ചുഴലി മുഹിയുദ്ദീൻ ബാഗവി അബ്ദുൾ ഷുക്കുർ ഫൈസി മുഹമ്മദ് ഇബ്നു ആദം കെ കെ മുഹമ്മദ് ആരിമി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സ് യൂണിയൻ ജനറൽ ബോഡി യോഗം തളിപ്പറമ്പിൽ ട്രാഫിക് എസ് ഐ കെ വി മുരളീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിനെതിരെ യോഗം പ്രതിഷേധിച്ചു വിലക്കയറ്റം തടയണമെന്നും ഇന്ധനവില കുറക്കണമെന്നും പ്രമേയത്തിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അഡ്വക്കറ്റ് ടി ആർ മോഹൻദാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം നാരായണൻ പി അഹമ്മദ് കെ ഷെരീഫ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പയ്യനൂർ ശ്രീരാമചന്ദ്ര മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സൌജന്യ ധ്യാനോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെ പയ്യനൂർ ശ്രീവത്സം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടി ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണി മുതൽ ഏഴ് മണി വരെയാണ് പരിശീലനം ഇരുപത്തിയാറിന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനം പി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവിൽ എന്നിവരും പങ്കെടുക്കുമെന്നും സംഘാടകർ പയ്യനൂരിൽ അറിയിച്ചു തളിപ്പറമ്പിലെ ബേക്കറി നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകളിൽ നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗം പരിശോധന നടത്തി ക്രിസ്തുമസ് പുതുവത്സരാഘോഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് എല്ലായിടത്തും വൃത്തിയുള്ള ഇടങ്ങളിലാണ് നിർമ്മാണമെന്ന് കണ്ടെത്തി ചിലയിടങ്ങളിൽ കളറുകൾ കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും നിയമപരമായ അളവിൽ മാത്രമേ അവ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പി പി ബൈജു പറഞ്ഞു ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ ബി ജോ പി ജോസഫ് എസ് അബ്ദുറഹ്മാൻ എൻ രാഖി എന്നിവരും പരിശോധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കും എൻ ആർ സിക്കുമെതിരെ പൌരത്വ സംരക്ഷണ വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തലശ്ശേരിയിൽ രാഷ്ട്രരക്ഷാ റാലി സംഘടിപ്പിക്കും ഇരുപത്തിയാറിന് വൈകിട്ട് ടൌൺ ഹാൾ പരിസരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ സമാപിക്കും തുടർന്ന് നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനം കെ മുരളീധരൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് സംഘാടകർ തലശ്ശേരിയിൽ അറിയിച്ചു പയ്യന്നൂർ വാന നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ഇരുപത്തിയാറിന് നടക്കുന്ന വലയ സൂര്യഗ്രഹണം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് രാവിലെ ആറ് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറിന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് വരെയാണ് ക്യാമ്പ് ഐ എസ് ആർഒ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വി പി ബാലഗംഗാധരൻ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇരുപത്തിയാറിന് രാവിലെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ നിരീക്ഷണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സൂര്യഗ്രഹണം വ്യക്തമായും സുന്ദരമായും കാണാനുള്ള സൌകര്യം ആസ്ട്രോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുക്കിയതായി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ഡി വൈ എഫ് ഐ ചെറുകുന്ന് നോർത്ത് മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു കൂത്തുപറമ്പ് രക്തസാക്ഷി ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്
പൊതുവിദ്യാലയ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി താവത് ദേവി വിലാസം എൽ പി സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ ഹ്രസ്വചിത്രം ഒരുക്കുന്നു സുജോൺ കർമ്മം താവം ലൈബ്രറിയിൽ സിനിമാ പിന്നണി ഗായകൻ ഡോക്ടർ സി രാമചന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു പൊതുവിദ്യാലയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ സ്കൂൾ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് സ്കൂളിന് പുതുതായി നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണം ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഹസൻ കുഞ്ഞു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ വി മനോജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സതീഷ് വിനോദ് പി വി സജീവൻ കെ യമുന തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ഉളിക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ പൊയ്യൂർകരി പതിനാറാം പന്തൽ റോഡ് റീടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ തോമസ് വർഗീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം മുടക്കിയാണ് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ ദൂരമാണ് റീടാറിംഗ് നടത്തുന്നത് വാർഡ് മെമ്പർ കെ ജി ദിലീപ് മോൻസി കല്ലപ്പള്ളി വി വി ഷാജു തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മുണ്ടയാംപറമ്പ് തറക്കുമീത്തൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ധനുത്തിറ മണ്ഡല മഹോത്സവത്തിന് വ്യാഴാഴ്ച തുടക്കമാകും ഇരുപത്തിയാറിന് രാവിലെ ഏഴ് മുപ്പതിന് ആയാടത്തിൽ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ നായർ കൊടിയേറ്റ് കർമ്മം നിർവഹിക്കും ഇരുപത്തിയാറിന് വലയ സൂര്യഗ്രഹണം പ്രമാണിച്ച് രാവിലെ ഏഴ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ പതിനൊന്ന് മുപ്പത് വരെ ക്ഷേത്രനട അടച്ചിടുമെന്ന് സംഘാടകർ ഇരിട്ടിയിൽ അറിയിച്ചു കൂടാളി ഫസൽ ഇ ഒമർ പബ്ലിക് സ്കൂൾ വാർഷികാഘോഷം ഇരിട്ടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൻ ടി റോസമ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി എം ഹസൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആദിൽ അഹമ്മദ് ഡോക്ടർ വി ആർ മധു കെ പ്രകാശൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി